ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மிஸ்டீரியஸ் மெடிகோஸ் இந்தியாவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எம்ஆர்பி எம்டி எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து இப்போ அப்கமிங் இயரில் வந்து வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து எம்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பை த சேம் டைம் எம்டி எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்ஸ் த இயர் வந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கான ப்ராப்பரான ஷெடியூலை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் விச் மீன்ஸ் இப்போ இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரவுண்ட் இப்போ வந்து நடக்கிறது என்னென்னா டிசம்பர் மந்த் இதிலேயே இந்த டிசம்பர் மந்த் எண்ட் ஆக போகிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஜான்லேருந்து கரெக்டாக மே மந்த் வரைக்கும் அரவுண்ட் ஃபைவ் மந்த்துக்கான ப்ராப்பர் ஷெட்யூல் ஓகேங்களா அது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் படித்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் எம்டி எம்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸை வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் முக்கியமாக இந்த வீடியோ யாருக்காக அப்படின்னா பிகினர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நம்ம யூஜி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் எப்படி படிக்கிறது இல்லை என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது ஸோ எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து அடுத்தபடியாக படிக்கிறது இது மாதிரி நிறைய விதமான டவுட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு இது மாதிரி ப்ராப்பராக ஒரு ஷெட்யூல் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் பேஸில் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கும் இருக்கும் பை த சேம் டைம் அந்த சர்ட்டன் டாபிக்ஸை வந்து கரெக்டான டைமிங்கில் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரிவிஷனுக்கான டைமும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் எக்ஸாமில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சரி நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு த்ரீ செக்ஷன்ஸாக வந்து அந்த ஃபைவ் மந்த்தை பிரிக்க போகிறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அப்புறம் செகண்ட் மந்த் இது ரெண்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் அண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மந்த் அது ஒரு கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் மந்த் வந்து அது ஒரு கேட்டகரி மொத்தத்தில் இந்த ஃபைவ் மந்த்தை த்ரீ கேட்டகரிஸாக நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பிரிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அண்ட் செகண்ட் மந்த் இது ரெண்டுத்தையும் மிங்கிள் பண்ண மாதிரி ஷெடியூலில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மந்த் அப்படின்னு சொல்கிறது இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த மந்த் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம செப்பரேட்டாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மந்த்தில் கரெக்டாக ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் படிக்கணும் அதாவது ரெண்டு மந்த் இருக்குது ரெண்டு மந்த்லேயும் அரௌண்ட் உங்களுக்கு டூ டூ வீக்ஸாக எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வீக் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய சித்தா மெடிசன்ஸை பற்றி படிக்கணும் விச் மீன்ஸ் தோக்கி சப்ஜெக்டை நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் தாளாரமாக அதை எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி கிடச்சிரும் அடுத்தது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஓகேங்களா சித்தா டேர்மில் இருக்க பேசிக் என்ன அப்படின்னா தோக்கி சப்ஜெக்ட் மாடர்ன் சப்ஜெக்டில் இருக்க பேசிக் என்ன அப்படின்னா அனாட்டமியும் ஃபிசியாலஜியும் இதை படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் வீக் ஓகேவா இதில் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேத்தாவும் மைக்ரோபயாலஜியும் போர்த்தாக சிமிலர் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டுத்துலேயுமே உங்களுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டிசீஸ் அது மாதிரி லேப் பேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மெஜாரிட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கும் டிசீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வேரியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பேத்தாலஜியும் மைக்ரோபயாலஜியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இதில் கரெக்டாக ஒன் டு டூ மந்த் ஃபுல்லாக இதையே நீங்கள் ஷஃபில் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டே வந்துருங்க அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மந்த் இதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன் டெப்த்தாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மந்த்தில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு கரெக்டான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஏற்படுத்தின மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கான பேசிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதில் படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பராக படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வீக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மகாக்னசி ஓகேவா ஃபார்மகாக்னசி மெடிசினல் பாட்னி இது மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மெடிசனோட ஃபேமிலியை பற்றி அதில் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது மாதிரி கொஞ்சம் பிகினஸாக இருக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ மெடிசினல் பாட்னிங் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபேமிலிஸை பற்றியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்ட்டன் டேனினை பற்றி இது மாதிரி ரெசின்ஸை பற்றி அது மாதிரிலாம் இருக்கும் ஃபார்மகாக்னிசியில் செப்பரேட்டாக அவங்களுக்கு இது மாதிரி காம்போசிஷன்ஸ் ஒரு ஒரு ட்ரக்லேயும் வந்து என்னென்ன காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டூ வீக்ஸ் போயிடும் அடுத்தது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக் கிட்ட எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்க
இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்டில் ஓவராலாக உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா மெடிசனோட ப்ரிப்ரேஷனை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பராகவும் இருக்கும் பை த சேம் டைம் ஒவ்வொரு பிளான்ஸோட அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர்ஸை பற்றியும் நீங்கள் அந்த குணப்பாடத்தில் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் வீக் இதில் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி பேசிக்கும் படிச்சிட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோட ப்ரிப்ரேஷன் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் லெவலும் க்ராஸ் பண்ணிட்டீங்க தேர்ட் என்ன அப்படின்னா அட்வான்ஸ் லெவல் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் அண்ட் செகண்ட் வீக் சிக்ஸ்த்தில் சாரி ஃபிஃப்த் வீக்கும் சிக்ஸ்த் வீக்லும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நோய் நாடல் எடுத்துக்கலாம் நோய் நாடல் ஜிஎம் புக்கு அதுக்கப்புறம் எஸ்பிஎம் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெடிசன் வந்து என்னென்ன டிசீஸஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்னென்ன ஃபார்முலாஸில் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கும் என்னென்ன டிசீஸ்க்கு உங்களுக்கு சிரப் பேஸில் கொடுக்கலாம் இல்லை என்னென்ன டிசீஸ்க்கு வந்து லேகியமோ இல்லை டேப்லெட் பேஸில் கொடுக்கலாங்கிற ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் அதாவது கிளினிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசிக் படிச்சுருக்கீங்க நான் சொல்கிறது வந்து தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக்கை மட்டும் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகேவா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் மந்த்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய மெடிசனல் பாட்னியும் ஃபார்ம் காக்னஸியும் படிச்சிட்டீங்க அடுத்தது என்ன படிக்கிறீங்க அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பேஸ் கொடுக்குற மாதிரி என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னா குணப்பாடம் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிடுறீங்க அதில் மூலிகை தாது சீவம் மூணுமே இருக்குது அதுக்கு அடுத்த கேட்டகிரி அதாவது அட்வான்ஸ்டு லெவல் என்ன படிக்கிறீங்க அந்த காயக்கற்ப மருந்துகளை பற்றியும் அப்புறம் நோய் நாடலை எப்படி இப்படிலாம் டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பற்றியும் நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரி மெடிசன் கொடுத்து அந்த டிசீஸை க்யூர் பண்ணலாங்கிறத பற்றியும் இந்த லாஸ்ட் பேஸில் நீங்கள் படித்து முடிச்சிருவீங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் மந்த்லேருந்து அரௌண்ட் ஃபோர் மந்த் வரைக்கும் நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக படிச்சுருப்பீங்க ஃபிஃப்த்து மந்த் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரீவைன் பண்ணி படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வீக் ரெண்டு வீக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஜிஎம் புக் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் சிம்டம்ஸை நீங்கள் எடுத்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதில் என்னென்ன கலர் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இல்லை அது ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது ஃபார்முலாஸ் அதாவது இப்போ ஒரு மெடிசன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன குவான்டிட்டி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஈச் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணுறாங்களா இல்லை சர்ட்டன் மெடிசன்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா செகண்ட் அதாவது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக்கில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் செப்பரேட்டாக மாங்க் டெஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அதாவது நீங்களே செப்பரேட்டாக டெஸ்ட் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு டெஸ்ட் யாராவது நீங்கள் அகாடமியில் போகிறீங்களோ இல்லை கிளாஸஸ் ஏதாவது நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஸஸ் டெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்டு கூட அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி எனக்கு கிளாஸஸ்லாம் நான் எதுவும் அட்டன் பண்ணல நான் செப்பரேட்டாக செல்ஃப் ஸ்டடி தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக எல்லாத்தையுமே ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே ஷஃபில் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதுலேருந்து எழுதணும் ஓகேங்களா நீங்களே டேரெக்டாக ஒரு கொஸ்டினை பார்த்து எழுதுறதை விட நீங்கள் ஷஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அந்த ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யூனிக்காக உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால் சொல்ல வரேன் இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அண்ட் சிக்ஸ்த் வீக் ஓகேங்களா அதில் ஃபிஃப்த்து வீக்கில் நீங்கள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்பவே காம் டவுனாக ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தில் பார்த்தது எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் ஒரு முறை ரிவைன் பண்ணி அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க தோக்கி அனடமி ஃபிசியாலஜி பேத்தோலாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க கூட உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக பயோகெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் ஆட் பண்ணி படிக்கணும் தாராளமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா எதனாலனா இந்த கம்பேரிஷன் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வீக்கில் நம்ம மெடிசன்ஸ் ஓவராலாக ஃபுல்லாகவே அதில் கவர் பண்ணியிருப்போம் மெடிசன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலே கிளினிக்கல் சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் அதை அப்படியே ஒரு முறை கிளான்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க இது எல்லாமே ஃபிஃப்த் வீக்கில் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து வீக் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக காமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல
கீழே வாட்ஸ்அப்போட ஐடியா இருக்குது ஸோ அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம மென்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லோரும் தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஸோ அகாடமி டீட்டெயில்ஸ் எது இருந்தாலுமே நீங்கள் கீழே மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தே